Sí, yo iba a comprar gaseosa y, y, y dispararon. No sé si seis o cinco tiros, pero fue tremendo. Para mí, yo todavía estoy asustado. Así que espero que esto se solucione, que, que haya alguna solución para, para el bien de todos. ¿Usted tuvo que cerrar su negocio? Sí, yo tuve que cerrar, tomé esa determinación porque eh, no, acá vienen chicos, vienen grandes a casa. Hace muchos años que yo estoy abierto y... ¿Qué negocio era? En una granjita, una granjita. Pero eh, tuve que cerrar, así que me la bancaré como sea, pero no quiero arriesgar el mío, ni el de mi esposa, ni el de mis nietos. Mis nietos desde el 22 de agosto no vienen acá a casa. Eh, estoy sin verlo por el cumpleaños y también fue la balacera el 25. Así ¿Usted que... tuvo que pintar de otro color su casa por miedo a que la vuelvan a confundir? Claro, ayer la pintamos. Ayer la pintamos de otro color para que, para que no ocurra más esto. Por eso pido a las autoridades si pueden hacer algo, qué podemos hacer, no sé. Que haya una solución. Eso es lo que yo quiero como vecino. ¿Y cómo se ha visto el, el barrio... Este... Permiso, ¿no? Te quiero pedir este, que, que te acerques. Eh, ¿Cómo se ha visto el barrio, no solo modificado en, en, en su paisaje, sino también en su tranquilidad? Y mira, esta era una cuadra donde venían chicos de todo el mundo, de todo el barrio, a jugar a la pelota. Más de una vez lo han sacado corriendo los vecinos por los pelotazos. Pero desgraciadamente desde que pasó esto, no hay nadie, no hay nadie. Es más, afecta, así como lo afectó a Raúl, afectó a la chica de acá enfrente porque no quiere venir nadie a comprar. Nosotros éramos una cuadra súper tranquila. En verano todos sentados a la vereda hasta cualquier hora. Pero ahora no, es imposible. Porque no es a la noche, es a cualquier hora del día. Fueron a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde. Es, ya no, no, no podemos vivir así. Alberto, de, para lo que son las familias que viven en la cuadra, ¿cómo, ¿cómo se vive esto? Porque fueron cinco balaceras en menos de un mes. Sí, sí, lo que pasa es que acá altera prácticamente todo. A cualquier hora de la tarde o del día acá en la cuadra siempre había gente. Hoy por hoy no hay nadie. No hay nadie ni en los negocios comprando acá, enfrente que también tiene un negocio, que también fue afectado, como tampoco la tranquilidad de nadie. O sea que mis nietos tampoco vienen a mi casa, porque, no, porque yo mismo no los quiero dejar que estén en la calle. Pero bueno, pero acá esta cuadra murió de que empezaron a tirar los, la, la, la balacera. Eso fue terrible, porque también yo pienso en criaturas que hay acá en el barrio, donde ya no salen más, donde ya no juegan más nadie. Los padres tienen miedo de sacar a los chicos a la calle, porque las balas van y vienen y no sabemos para dónde van a ir. Entonces la tranquilidad es impresionante. Micaela, te dejé para... Muchas gracias. Eh, te dejé para lo último porque... Habían dejado unas amenazas, en, por lo menos a la gente que vivía en esta vivienda. ¿Quién vivía? Ya no viven más, me dijiste antes. Sí, eh, bueno, yo vivo en la parte de atrás porque son dos casas diferentes. La persona que vivía acá era mi ex cuñada con mi sobrino eh, y dos nenas, dos menores. Mi sobrino hace más de, un, más de dos meses y medio que se tuvo que ir por un caso que él tuvo hace, en el año 2019, eh, del caso Sotelo. Y después de eso él se tuvo que mudar porque salió en la def en defensa de él que lo único que pedían era que se retire el domicilio, él se retira. A los 15 días de que él se retira comienzan las balaceras, entonces obviamente mi excuñada con las dos nenas tomó la decisión de irse por una amenaza que había llegado a la puerta de su casa con una bala. Después de eso vinieron las balaceras, fueron dos más, como se calmaron 10 días, volvieron las amenazas otra vez, porque me avisan los vecinos que había un papel. Obviamente yo vivo atrás con mis cuatro hijos, son dos casas totalmente diferentes. Ellos acá ya no están. Mis hijos quedan solos muchísimo tiempo porque yo trabajo. En las amenazas está mi expareja también puesta, el cual los ve, hace su vida normal, va, viene, a él no le pasa nada. Acá los que están son los vecinos que están todos aterrados por esto que está pasando y yo que tengo mis cuatro hijos acá adentro. La madre de, de mi ex cuñada, la madre de mi sobrino, que también se tuvo que ir a otro lado, donde también está encerrada con sus hijas porque no sabe lo que puede pasar. Eh, y así es la situación en la que estamos viviendo. Ahora, eh, anoche hubo una custodia entre las eh, 8 de la noche y las 8 de la mañana de hoy. Sí, nosotros desde que empezó todo esto, obviamente, por el caso de mi sobrino, eh, como en la amenaza estaba mi sobrino puesto y yo me, o sea, esto me llega a mí porque yo vivo en la misma casa y vuelvo a repetir, son dos casas diferentes, pero yo estoy y están mis hijos. 
eh, empezamos y llevamos todo a fiscalía. Con el abogado y de, de mi sobrino llevamos todo a fiscalía y esto está todo presentado. Primero la custodia era esporádica que iban a pasar los patrulleros. Después de la segunda balacera iban a estar más pendientes. Y ahora, eh, no me avisaron, pero yo la otra vez, cuando, cuando pasó el, el día... ¿Qué día fue? Ay, ya estoy perdida en los días que pasó. Bueno, en la última balacera que fue, eh, cuando yo llego a trabajar, en eso tengo que agradecer a los vecinos, porque gracias a ellos mis, mis hijos se quedaron tranquilos, porque mi nena, la mayor, tiene 12 años, y los tranquilizaron ellos. De ahí, cuando llegué, lo primero que le pedí a la policía que quería que custodien o que alguien se quede acá. Porque no puede ser que estemos viviendo esto. No sabemos tampoco. ¿Cómo, ¿Cómo viven ustedes? Porque vos tenés tus chicos en tu casa cuando te vas a trabajar. Cualquiera de tus criaturas puede estar detrás de la puerta y puede ser víctima de las balaceras. Recién nosotros antes de... Mientras estábamos esperando para salir al aire, eh, se vive en una psicosis porque vimos que pasó una moto en dos oportunidades por acá por la cuadra, ustedes no lo conocen, y advierten enseguida cuando alguien este, que no es del barrio este, pasa con, con tan, tan corto tiempo en dos ocasiones por el lugar. Sí, sí, eh, la policía al su principio lo que me había dicho la segunda vez que vinieron, me dijeron, bueno, trate señora de que los chicos no estén a, a dirección del pasillo. Y le digo, bueno, ¿qué tengo? Tienes que vivir parapetado no, en el claro. fondo de tu casa. Claro, y no es la solución, que yo los tenga que tener encerrados en un, allá en, en contra, porque total las balaceras van a ser acá adelante y si el pasillo no le dan, estamos bien. Porque no es... Recién estábamos viendo eh, que pasó un grupo de chicos, hay una escuela cerca por acá, porque sí, estaban... Caferata y 27. Claro. Lo cual es también el paso obligado de muchos chicos este, en, en diferentes horas. Sí, 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 permanentemente. Pa bueno, hasta que pasó esto era más el movimiento, obviamente. Mi hijo, que tiene 11 años, salía, jugaba la pelota, se iba acá a la vuelta, salía con los chicos acá enfrente. Tenían otra vida. Mi nena se juntaba acá enfrente, estaba en la puerta, venía, tomaba mate. Desde que pasó esto, es un constantemente un miedo todo el tiempo. Mi sobrino, así todo, que no puede venir, está en contacto con los vecinos de la otra cuadra, que son amigos de él, que están en contacto, que fijándose, avisándome si estás bien. Anoche me dijo, me voy a dormir ahora a casa tranquilo porque sé que está la policía, pero hoy apenas se levantó, lo primero que hizo, y mi casa seguís custodiada, y está todo bien. Entonces ya no sabemos, no sabemos de dónde viene, está todo puesto en, la, en fiscalía porque obviamente no tenemos otra opción. Muy amable.